Now I would like to start to read the first canto in Italian of uh, the, the beginning of the first canto of the Divine Comedy. Nel mezzo del cammino di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la dritta via era smarita. Ai quanto a dir qualora e cosa dura che le, eh, esta selva selvaggia e aspra e forte che nel pensier rinnova la paura tante amara che poco è più morte ma per trattare del ben che io vi trovai dirò delle altre cose che io vi ho scorte io non so ben ridir come vi entrai tanto ero pieno di sonno a quel punto che la verace via abbandonai ma poi chi fui al piede un colle giunto là dove terminava quella valle che mi aveva di paura il cor con punto guardai in alto e vidi le sue spalle vestite già dei raggi del pianeta che mena dritto altrui per ogni calle allora fu la paura un poco queta che nel lago del cor m'era durata la notte che passai con tanta pieta e come quei che con l'ena affannata uscito fuori dal pelo alla riva si volge all'acqua perigliosa e guata così l'animo mio che ancora fuggiva si volse al retro a rimirarlo passo che non lasciò già mai persona viva mm. well, this is a translation by John Chardy which is recent and I'm going to read it in English Canto 1 to 27 Midway in our life's journey I went astray from the straight road and woke to find myself alone in a dark wood how shall I say that wood that was I never saw so drear so rank so arduous a wilderness, its very memory gives shape to fear. Death could scarce be more bitter than that place, but since it came to good, I will recount all that I found revealed there by God's grace. How I came to it, I cannot rightly say, so drugged and loose with sleep had I become when I first wandered there from the true way. But at the far end of that valley of evil, whose maze had sapped my very heart with fear, I found myself before a little hill. And lifted up my eyes, its shoulders glowed already with the sweet rays of that planet, whose virtue leads men straight on every road. And the shining strengthened me against the fright whose agony had wrecked the, wrecked the lake of my heart through all the terriers of that piteous night. Just as a swimmer who with his last breath flounders ashore from perilous seas might turn to memorize the wide waters of his death, so did I turn, my soul still fugitive, from death's surviving image to stare down that pass that none had ever left alive. 